أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غني تركوري ورخلي அல்லாஹுடைய மாபெரும் கிருபையால் ராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் சார்பாக விழிப்புணர்வு பொதுக்கூட்டம் இங்கே கூட்டப்பட்டிருக்கிறது இந்த கூட்டத்திலே நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் இந்த சமூகத்திற்கு எப்படி அரசியலை கற்றுத்தந்தார்கள் அரசியலின் மூலமாக இந்த சமுதாயத்திலே எத்தகைய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினார்கள் என்கிற தலைப்பு எனக்கு இங்கே தரப்பட்டிருக்கிறது கண்ணியத்திற்குரியவர்களே உலகத்தில் பல்வேறு விதமான தலைவர்கள் வாழ்ந்து சென்றிருக்கிறார்கள் ஆனால் உலகத்தில் ஒருவர் மறைந்த பிறகு அவருடைய கொள்கையை அவர் சொல்லி காட்டிய அதனுடைய கோட்பாடுகளை அவர் வாழ்க்கையிலே நடந்த அந்த நடத்தி காட்டிய பல்வேறு நிகழ்வுகளை நினைவு கூர்ந்து அவருடைய அடிச்சுவடை அப்படியே பின்பற்றக்கூடியவர்களாக இந்த உலகத்தில் ஒரு கூட்டம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் பின்பற்றப்படக்கூடிய ஒரு தலைவர் ஒருவர் இருக்கிறார் என்று சொன்னால் அது முகமது நபி சல்லல்லா அலுவ செல்லம் அவர்கள்தான் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலுவ செல்லம் அவர்கள் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து மறைந்த ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகள் கடந்த பின்பும் கூட இந்த உலகத்திலே அவர்களுடைய ஒவ்வொரு செயலையும் பின்பற்றுகிற ஒரு கூட்டம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது முகமது நபி அவர்களுடைய அந்த போதனைகளை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இன்றைக்கு தமிழகத்திலே நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய இந்த முஸ்லிம்கள் அவர்கள் கடைபிடிக்கக்கூடிய நற்காரியங்கள் உங்களுக்கு பல்வேறு விதமான நற்காரியங்கள் பிடித்திருக்கும் இஸ்லாமியர்களிடத்தில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய பலவிதமான செயல்பாடுகளில் உங்களை ஈர்த்த செயல்பாடுகள் நிறைய இருக்கும் இந்த செயல்பாடுகளை எல்லாம் கற்றுத்தந்தது யார் என்று சொன்னால் முகமது நபி சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் அரேபிய தேசத்திலே பிறந்தவர்கள் ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டு காலம் கடந்த பின்பும் கூட அவருடைய போதனைகளை இங்கே தமிழகத்தில் இருக்கிற முஸ்லிம்கள் பின்பற்றுகிற பொழுது ஏதோ தமிழகத்திலேயே ஒருவர் பிறந்து இந்த மக்களுடைய பழக்க வழக்கங்களை அறிந்து இந்த மக்களுடைய செயல்பாடுகளை புரிந்து இந்த மக்களுடைய எண்ணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு சட்டத்தை ஒருவர் வகுத்திருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அதே போன்று ஒரு சட்டத்தை வகுத்தது போல உங்களுக்கு ஒரு உள்ளுணர்வு ஏற்படும் நபிகள் நாயகம் அவர்கள் அரேபிய தேசத்திலே பிறந்தவர்கள் ஆனால் அவர்கள் சொன்ன அந்த சட்டங்கள் இங்கு வாழ்ந்தவர்கள் நம்முடைய உள்ளங்களை புரிந்து கொண்டு போட்ட சட்டம் போன்று இருக்கும் இது தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல உலகம் முழுவதும் கிட்டத்தட்ட ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட மொழிகள் பேசப்படுகின்றன இந்த மொழிகளை பின்பற்றக்கூடிய இந்த மொழிகளிலே பேசக்கூடிய முஸ்லிம்கள் இருக்கிறார்கள் அந்தந்த மாநிலங்களிலே அந்தந்த பகுதிகளிலே பிற மொழி பேசக்கூடிய முஸ்லிம்கள் கூட வியந்து போகிறார்கள் நபிகள் நாயகம் அவர்கள் இயற்றிய இந்த மனித குலத்திற்கு அவர்கள் சொல்லித்தந்த இந்த சட்டங்களை பார்க்கிற பொழுது நம்மோடு அவர்கள் கூட இங்கு வாழ்ந்து இந்த சட்டங்களை அவர்கள் ஏற்றி இருப்பார்களோ என்று இஸ்லாமியர்கள் பின்பற்றுகிற அந்த வாழ்க்கை முறையை பார்க்கக்கூடிய இன்ன பிற மக்கள் வியந்து போகிறார்கள் அப்படி எண்ணிலடங்காத சட்டங்களை நபிகள் நாயகம் அவர்கள் இயற்றி இருக்கிறார்கள் அதில் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா ஒளிவ செல்லம் அவர்கள் பல்வேறு சட்டங்களிலே ஒன்றாக இறை தூதர் அவர்கள் இந்த மனித குலத்திற்கு காட்டித்தந்த ஒரு சட்டம் வட்டியை நான் தடை செய்கிறேன் என்று சொல்லி அவர்களை இந்த மனித குலத்திற்கு சொன்னார்கள் இன்றைக்கு வட்டியினால் ஏற்படுகிற கேடு என்பது ஒவ்வொருவரும் அறிந்து வைத்திருக்கிற ஒரு விஷயம்தான் வட்டி எவ்வளவு பெரிய மனித குலத்தினுடைய விரோதியான ஒரு தவறான காரியமாக இருக்கிறது என்பதை நாம் அனைவருமே புரிந்து வைத்திருக்கிறோம் வட்டியினால் ஒருவர் மூழ்கிய ஒருத்தர் வட்டி வாங்கி தொழில் செய்த ஒருவர் அவருடைய வாழ்க்கையிலே இழந்த நிம்மதிகளை 
அவர் வாழ்க்கையிலே துளைத்த அந்த நிம்மதிகளை எல்லாம் வீடியோக்களாக வெளியிடுகிற பொழுது வட்டி என்பது எத்தகைய சமூக கொடுமை என்பதை நாம் புரிந்து வைத்திருக்கிறோம் இன்றைக்கு வட்டி என்கிற ஒரு விஷயத்தை இஸ்லாமியர்களிடத்திலே நீங்கள் பார்க்க முடியாது இன்னைக்கு ஊர் ஊரா வட்டி கடைகள் திறந்திருக்கிறது ஆனால் இஸ்லாமியர்களுடைய ஊர்களில் வீதிகளில் இஸ்லாமியர்கள் விரும்பி செய்யக்கூடிய ஒரு தொழிலாக வட்டி தொழிலை நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா பேங்கில் அரசு ஊழியர்களாக இருப்பவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் வேலை செய்யக்கூடிய காட்சியை பார்த்திருக்கிறீர்களா ஏன் எந்த ஊர் போனாலும் இஸ்லாமியர்கள் வட்டி தொழில் செய்வதில்லை வட்டி வாங்கக்கூடிய ஒரு காரியத்தை அவர்கள் விரும்புவதில்லை என்று சொன்னால் முகமது நபி அவர்கள் காட்டி தந்திருக்கிறார்கள் மனித குலத்திற்கு எத்தகைய அற்புதமான சட்டம் இந்த சட்டம் சாதாரணமானதல்ல வட்டி என்கிற ஒன்று மிக கொடுமையான ஒன்று மனித குலத்திலே விரோதமான காரியங்களில் மிக விரோதமான காரியம் என்று சொன்னால் அது வட்டிதான் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய மனிதனாக இருக்கிற ஒருவனுக்கு உதவி செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறான் அந்த உதவி அவன் எப்படி செய்யணும் ஒரு மனிதன் இயலாமையில் இருக்கிற பொழுது ஒரு மனிதன் தேவையுடையவனாக இருக்கிற பொழுது ஒரு மனிதன் வறுமையில் இருக்கிற பொழுது தன்னுடைய பொருளாதாரத்தை மனிதாபிமான அடிப்படையில் கொடுத்து உதவி செய்ய வேண்டும் அதுக்கு ஜாதி மதம் இனம் கிடையாது உதவிக்கு சேவைக்கு மனிதன் என்கிற ஒரு அளவுகோல் போதுமானது தான் ஆனால் இன்னைக்கு என்ன நடக்குது உலகத்தில் தேவை இருக்கிற ஒருத்தனுடைய அந்த தேவையை இவர்கள் சுரண்டி பிழைக்கிறார்கள் வட்டி என்கிற ஒன்றின் அடிப்படையில் அவனுடைய தேவையை இவர்கள் மூலதனமாக ஆக்கிக் கொள்கிறார்கள் மருத்துவமனையில் கிடைக்கிற தன்னுடைய மனைவிக்காக வேண்டி பணம் தேவைப்படுகிறது அதுக்காக உதவி செய்யறதுக்கு யாராவது முன்னோறாங்களா விபத்தில் அடிபட்டு கிடக்கிற தன்னுடைய பிள்ளைக்கு மருத்துவமனையில் மருத்துவம் செய்ய பணம் தேவைப்படுகிறது மனிதாபிமானத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய இந்த தருணத்திலே உதவி செய்வதற்கு துணிகிறார்களா அவனுடைய இயலாமையை தங்களுடைய லாபமாக அவர்கள் முதலாக எடுத்துக்கொண்டு வட்டியை அவனிடத்திலே வசூலிக்கிறார்கள் அவனிடத்திலிருந்து சில பொருட்களை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கு பகரமாக வட்டியை அவர்கள் வசூலிக்கிறார்களே மனித விரோத காரியமாக இருக்கிற இந்த வட்டியை நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாவோடு வசல்லம் அவர்கள் தடுத்திருக்கிறார்கள் எந்த அளவுக்கு தடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் வட்டி என்கிற ஒரு கொடுமையான இந்த காரியத்தை யார் ஒருவர் வாங்குகிறாரோ அவர் இறைவனோடு போர் செய்கிறார் என்று அல்லாவும் சொல்கிறான் இறைவனோடு போர் செய்கிறவங்க அந்த அளவிற்கு பாவமாக பார்க்கப்படக்கூடிய ஒரு காரியமாக நபிகள் நாயகம் சலலா அவர்கள் சொல்ல முறைகள் சொன்னார்கள் ஆனால் இன்னைக்கு என்ன நிலமை வட்டியில் இந்த சமுதாயம் இன்றைக்கு வீழ்ந்து கிடக்கிறது மனிதாபிமானம் இல்லாத ஒரு சமூகமாக இன்றைக்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது இதை நம்ம மறுக்க முடியுமா நெல்லை மாவட்டத்தில் ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு இதுக்கெல்லாம் இந்த அரசாங்கம் தீர்வு ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்களா ஒரு அரசாங்கம் என்பது என்ன அதிகாரத்தை பயன்படுத்துவதற்கு மட்டும் அரசாங்கம் அல்ல அதிகாரம் அவங்களுக்கு கிடைச்சிட்டு அதனால அந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்துறதுக்கு மட்டும் ஒரு அரசாங்கமா மக்களுக்கு எத்தகைய தேவைகள் ஏற்படுகிறதோ அந்த தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதான் ஒரு அரசுடைய கடமை இது நான் சொல்லல இன்றைக்கு வேட்பாளர்களாக இருப்பவர்கள் தங்களுக்கு ஓட்டு போடுங்கன்னு சொல்றாங்களே அவங்க சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நீங்கள் கவனித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு என்ன தேவை அதை நான் செஞ்சு தரேன் இந்த தெருவுக்கு நாங்கள் ரோடு போடுவோம் சாக்கடை போடுவோம் அதாவது நாங்கள் லைட்டு கட்டுவோம் குளம் கட்டி தருவோம் உங்க குடும்பத்தில் ஒருத்தவங்களுக்கு வேலை வாங்கி தருவோம் என்ன மக்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதுதான் ஒரு அரசுடைய கடமை என்பதை இன்றைக்கு தேர்தல் நிற்கிற வேட்பாளர்கள் உணர்ந்து வைத்திருக்கிறார்கள் ஆனா ஆட்சி பொறுப்புக்கு போனவன ஒரு அரசாங்கம் எப்படி செயல்படுது தெரியுமா அதிகாரத்தை பயன்படுத்துவதுதான் அரசுடைய கடமை வேலை என்று அவர்கள் அவர்கள் காட்டுகிறார்கள் நபிகள் நாயகம் சலலா உலக செல்லம் அவர்கள் இந்த வட்டியை தங்களுடைய மனித குலத்திலே வாங்கி கொண்டிருந்த அந்த நேரத்திலே ஈவு இரக்கம் இல்லாமல் வசூல் செய்து கொண்டிருந்த அந்த நேரத்திலே வட்டியை தடை செய்தார்கள் சமூகத்திலே வட்டி இல்லாத ஒரு சமூகத்தை உருவாக்கினார்கள் அதனுடைய தொடர்ச்சி தான் ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டு காலம் கழித்த பிறகும் கூட இந்த முகமது நபி அவர்களை பின்பற்றுகிற இந்த கூட்டம் வட்டியை தொடாமல் இன்றைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பேங்கில் போய் பணம் போடுறாங்க லட்சக்கணக்கில் போடுறாங்க ஆயிரக்கணக்கில் போடுறாங்க அங்கு வட்டி தரப்படுகிறது வாங்குறாங்களா யாராவது பேங்க்ல இருக்கிற மேனேஜர்கள்ட்ட கேளுங்க 
வேங்கல வேல செய்ய கூடிய ஊழியர்கள் கிட்ட கேளுங்க இஸ்லாமியர்களுடைய வங்கி கணக்கில் வரக்கூடிய வட்டியை அவர்கள் தொட மாட்டார்கள் தேவையில்லை எத்தனை ஆயிரங்கள் அது வட்டியாக பெருகி நின்றாலும் அந்த ஆயிரங்கள் எனக்கு தேவையில்லை நாங்க போட்ட காசு மட்டும் தாங்க இப்படி வாங்கிட்டு போவாங்க என்ன காரணம் மனித நேயத்தை கொன்று புதைக்க கூடியது இந்த வட்டி நபிகள் நாயகம் சொல்லலா அவ்வளவு செல்லாம் அவர்கள் தடுத்திருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு எவ்வளவு பெரிய நிலைமை நெல்லை மாவட்டத்தில் ஒரு சம்பவம் நிலைஞ்சு நம்ம மறந்துட்டோமா நம்ம இசைக்கு முத்து என்று சொல்லக்கூடிய ஒருத்தர் பட்டிக்கு பணம் வாங்குறாரு தொழில் செய்யறதுக்காக வேண்டி ஒரு லட்சத்தி நாற்பதனாயிரம் ரூபாய் வாங்கினது காசு வட்டி கந்து வட்டி மீட்டர் வட்டினு இன்னைக்கு வட்டிக்கு மேல வட்டி போயிட்டு இருக்கு ஆட்சியாளர்கள் இதை கண்டு கொண்டார்களா தடை செய்தார்களா வட்டி வாங்குபவர்களுக்கு சிறை தண்டனை கொடுத்து மக்களுக்கு பாடம் புகட்டினார்களா குற்றவாளிகள் தப்பு செய்யாமல் இருப்பதற்காக வேண்டி இந்த நடவடிக்கைகளை கடுமைப்படுத்தினார்களா என்ன செஞ்சாங்க கொலை செஞ்சாதான் வந்து தவறு விளங்கி வச்சிருக்கிறாங்க திருடலா தவறு விளங்கி வச்சிருக்கிறாங்க வட்டி என்பது எத்தகைய பாவம் தெரியுமா ஒருவனுடைய உழைப்பை சுரண்டக்கூடியது இல்லையா எசைக்கு முத்து வாங்குறாரு ஒரு லட்சத்தி நாற்பதனாயிரம் ரூபாய் வட்டிக்கு வாங்குறாரு தொழில் செய்யறதுக்கு கந்து வட்டியில அந்த ஒரு லட்சத்தி நாற்பதனாயிரம் ரூபாய் வாங்கினதுக்கு பதில் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதனாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துட்டாரு இன்னும் பணம் தான் கேட்கிறான் அவரே சிரமப்படுறங்கிறது தான் வாங்கினாரு வட்டி கட்ட முடியலன்னு தான் வாங்கினாரு ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதனாயிரம் கொடுத்த பிறகு நீ வட்டி கட்டுறாங்கிறான் முடியல ஒவ்வொரு இடத்துல கொண்டு போய் நியாயம் கேட்கிறார் காவல் நிலையத்தில் கேட்கிறார் அதிகாரிகளிடத்தில் கேட்கிறார் கடைசியாக மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரிடத்தில் பல முறை மனு கொடுக்கிறார் நியாயம் கிடைச்சிச்சா நீதி கிடைச்சிச்சா அட வாங்கினது ஒரு லட்சத்தி நாற்பதனாயிரம் ரூபா தானே பண்ணி அவர்கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கிற கொடுத்துருக்கிற ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதனாயிரம் வாங்கின எப்படி வாங்கலாம் கந்து வெட்டி இன்றைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறதா ஆட்சியாளருடைய கவனத்திற்கு கொண்டு சென்ற பிறகும் கூட வட்டியை குறான்னு கேட்டுக்கிட்டு ஒரு கட்டத்தில் மன உழைச்சல் தாங்க முடியாமல் என்ன செய்கிறாரு அவர் அவருடைய மனைவி இரண்டு பிள்ளைகள் பச்சிளம் குழந்தைகள் தன்னுடைய தாயுடைய கரத்தை பிடித்து நடக்கக்கூடிய வகையில் இருக்கிற ஒரு குழந்தை தந்தையுடைய கரத்தை பிடித்து நடக்கக்கூடிய வகையில் இருக்கிற ஒரு குழந்தை நான்கு பேருமாக சென்று கலெக்டர் அலுவலகத்திலே தீ குடித்தார்களே எசைக்க முத்து எதுக்கு எசைத்தா ஏன் சத்தா எசைக்க முத்து வட்டி என்கிற மா பாதக கொடுமையை இந்த தமிழகத்தில் தலை விரித்தாடுகிறது இந்த வட்டியை இந்த அரசாங்கம் ஆட்சியாளர்கள் ஒழித்திருக்கிறார்களா ஒழித்தார்களா நபிகள் நாயகம் சொல்லலா ஒழிவு செல்லம் அவர்கள் ஒழித்திருக்கிறார்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒவ்வொரு வீடுகளிலும் இன்றைக்கு வட்டிக்கு வாங்கியவர்களுடைய மன குழப்பமாக இருக்கிறது வட்டிக்கு வாங்கியவர்கள் இன்றைக்கு நிம்மதி இல்லாத வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வட்டிக்கு வாங்கினா கூட உழைக்கணும் உழைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் எட்டு மணி நேரம் வேலை பார்க்கறவங்க கூட வட்டிக்கு வாங்கிட்டோமே அவனுக்கு வட்டி கட்டணுமே சொல்லி பத்து மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை பார்க்கறான் ஏன்னா வட்டிக்கு சேர்த்து உழைக்கணும்ல அந்த மாதிரி இன்னைக்கு கஷ்டப்படுறாங்க நபிகள் நாயகம் சொல்லலா கூட சொல்ல உருவாக்கிய இந்த ஆட்சியிலே வட்டியில் தடை செய்யப்பட்டது மனிதர்கள் சுதந்திரமாக வாழ்ந்தார்கள் உதவி செய்யக்கூடிய மனிதர்களை உருவாக்கினார்கள் கஷ்டப்படுபவர்களுக்கு சிரமங்களை சுமக்கக்கூடிய மனித குலத்தை உருவாக்கினார்கள் வட்டி என்கிற அந்த மனித நேயமற்ற காரியத்தை வளர்க்கக்கூடிய சமூகத்தை நபிகள் நாயகம் அவர்கள் உருவாக்கவில்லை விழுப்புரத்தில் ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு நம்மளாம் மறக்க முடியாது என்ன மாதிரி சம்பவம் மூணு சீட்டு லாட்ரி மூணு சீட்டு லாட்ரி வந்து ஒருத்தர் வாங்குறார் எதுக்கு வாங்குறாரு அவர் ஒரு பத்தர் சமூகத்தை சேர்ந்தவர் நகை தொழிலாளி நகை தொழில் நட்டமாயிடுது சில கடன் வாங்கி தொழில் செய்கிறாரு நகை தொழில் நட்டமானதுனால என்ன செய்கிறாரு மூணு சீட்டு வாங்கினா லட்சங்கள் உழுவும் அதை வச்சு வாங்கின கடனை நம்ம அடைச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி மூணு சீட்டு வாங்க 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 அதில் சில லட்சங்கள் கடன் ஆகிடுது ஒரு கட்டத்தில் என்ன பண்ணுறாருன்னா விழுப்புரத்தை சேர்ந்த நகைப்பற்றை தொழிலாளி சைனட்டை சாப்பிட்றாரு எப்படி சாப்பிட்றாரு தெரியுமா வீடியோக்கள்லாம் அது வந்துச்சு வெளியில் வந்துச்சு தன்னுடைய பச்சை குழந்தைகள் மூன்று பெண் குழந்தைகள் ஏழு வயது ஐந்து வயது இரண்டரை வயது குழந்தைகள் மூணு பேருக்குமே சைனட்டு கொடுக்குறாரு ஒரு குழந்தை இறந்து போய் கிடக்குது ஒரு பெண் குழந்தை அடுத்த குழந்தை துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு உயிர் வெளியேறி கொண்டிருக்கிறது உடலை விட்டு பிரிந்து கொண்டிருக்கிறது இன்னொரு குழந்தை துடித்து கொண்டிருக்கிறது தாயுடைய கரத்தில் 
அவர் வீடியோ எடுக்கிறாரு மனைவி நெஞ்சிலே சாய்ந்தவளாக இருக்கிறாள் இந்த உலகம் யாருக்குமே உதவி செய்யாது இரக்கமற்ற இந்த உலகம் இந்த உலகம் வட்டியை தடை செய்யுங்க லாட்ரியை ஒழிங்க என்ன மாதிரி இந்த குடும்பம் எல்லாம் இனிமே தற்கொலை செஞ்சுக்க கூடாது என்று சொல்லி அந்த விழுப்புரத்தை சேர்ந்த நகை தொழிலாளி ஒரு வீடியோ வெளியிட்டாரே சிந்திச்சு பாருங்க அந்த நேரத்தில் கூட ஒரு வீடியோ திருப்புவதற்காக பார்க்கிற பொழுது அந்த வீடியோலே சொல்றார் என் மக துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறா பாதிகளா அப்படிங்கிறார் எவ்வளவு பெரிய கொடுமை பார்த்தீர்களா தன்னுடைய மகள் தான் பெற்றெடுத்த பிள்ளை அந்த பிள்ளைக்கு தானே விசமருந்துவதற்கு உரிய ஒரு சூழலை ஒரு தகப்பனுக்கு தள்ளுகிற மாபாதக கொடுமை அல்லவா இந்த வட்டி இந்த வட்டியை இந்த ஆட்சியாளர்கள் ஒழித்திருக்கிறார்களா வட்டியை இந்த சமூகத்தில் இல்லாமலாக்கி இருக்கிறார்களா ஏன் ஆக்கல ஏன் முடியல அரசாங்கத்தால வட்டி என்பது கேடு என்று தெரிந்தும் கூட இந்த ஆட்சியாளர்கள் அதை ஒழிக்க திராணியற்றவர்களாக இருக்கிறார்களா சிந்தித்து பாருங்கள் மக்களுக்கான ஆட்சி என்று சொன்னால் மக்கள் இந்த வட்டியை விரும்புகிறார்களா நபிகள் நாயகம் சல்லா உலகம் அவர்கள் இந்த வட்டியை ஒழித்தார்கள் வட்டி இல்லாத ஒரு சமூகத்தை உருவாக்கினார்கள் அது மட்டுமல்ல இன்றைக்கு மக்கள் வீதியில இறங்கி போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் எதுக்காக சாராயத்துக்கு எதிராக இந்த சாராய கடையெல்லாம் மூடுங்கன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு வீதியிலும் பெண்கள் இறங்கி போராடினார்களே மக்களுக்கான ஆட்சி என்று சொன்னால் ஏன் நீங்க எல்லாம் சாராய கடையை மூடல ஏன் சாராய கடையை மூடல சாராய மனித உலகத்திற்கு ரொம்ப விருப்பமானதா தேவையுடையதா பயன் தரக்கூடியதா ஒரு நாட்டினுடைய குற்றங்கள் கூடுவதற்கு அதிகரிப்பதற்கு எது காரணமாக இருக்கு இன்னைக்கு சாராயம் தானே மது தானே காரணமா இருக்குது மது குடிச்சா ரோட்ல போய் நின்று சம்பந்தம் இல்லாதவன் சண்டை போடுறான் விபத்துகள் ஏற்படுது உயிர்ப்பலி ஏற்படுகிறது கொலை செய்கிறான் கற்பழிப்பு செய்கிறான் திருடுகிறான் பல்வேறு குற்ற செயல்கள் ஈடுபடுவதற்கு மது ஒரு காரணமாக இருந்துச்சா இல்லையா இந்த மதுவை இந்த ஆட்சியாளர்கள் ஒழித்தார்களா இல்ல நபிகள் நாயகம் சொல்லலா ஒழுவ செல்லம் அவருடைய ஆட்சி காலத்துல மக்கள் மது குடித்தார்கள் மறுக்க முடியாது நபிகள் நாயகம் சொல்லலா ஒழுவ செல்லம் அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் மதுவை எப்படி பார்த்தார்கள் தெரியுமா இன்னைக்கு ஒருத்தன் பணக்காரன் சொல்லிக்கிறதுக்கு ஏதா தன்னுடைய அடையாளமாக வெளிப்படுத்துகிறான் அவன் வாங்கி வைத்திருக்கிற கார்கள் டூ வீலர்கள் போர் வீலர்கள் அவன் வாழுகிற வீடுகள் வசதி நிறைந்த பங்களாக்களாக கட்டி வைத்திருந்தால் அவன் பெரிய பணக்காரன் செல்வந்தேன் அதில் வெளிப்படுத்துகிறான் பேங்க் பேலன்ஸை காட்டுறான் அவன் அணிந்திருக்கிற ஆபரண நகைகளில் காட்டுகிறான் அவனுடைய இல்லங்களில் நடக்கக்கூடிய விழாக்களிலே அவன் காட்டுகிறான் தன்னுடைய செல்வ செழிப்பை வெளிப்படுத்துகிறான் பெருமையடிக்கிறான் நபிகள் நாயகம் சலலா ஒளிவ செல்லமோடைய காலத்தில் ஒரு மனுஷன் ரொம்ப பணக்காரன் சொல்றதா இருந்தா ஒரு சமூகத்தில் மதிப்பு மிக்கவன் சொல்றதா இருந்தா மக்கள் எப்படி பார்த்தார்கள் தெரியுமா பல்வேறு காரணங்களில் ஒன்றாக மதுவை பார்த்தார்கள் ஒவ்வொருவருடைய வீடுகளிலும் இல்லங்களிலும் மதுக்களை பதுக்கி வைத்திருந்தார்கள் பாரல் பாரல்களாக ஒரு பீப்பாய வச்சு மதுவை அதில் ஊற்றி வச்சிருப்பாங்க சேமித்து வைத்திருப்பார்கள் மது குடிப்பதை விரும்பிய ஒரு சமூகமாக அன்றைக்கு இருந்தது நபிகள் நாயகம் சொல்லலா கொழுவ செல்லம் அவர்களை பின்பற்றுகிற கூட்டமாக அவர்கள் மாறிய பிறகு முகமது நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹ் மதுவை தடை செய்து விட்டான் மதுவை ஹராம் என்று அல்லாஹ் தடை செய்து விட்டான் இனிமே மது குடிக்கிறது நமக்கு ஆகுமானது அல்ல என்று சொன்னார்கள் சொன்ன மாத்திரத்திலேயே அந்த மக்கள் ஒட்டுமொத்த மக்களும் என்ன செஞ்சாங்க அவர்களுடைய இல்லங்களிலே தேக்கி வைத்திருந்த அந்த மதுவை சாலைகளிலே வீசி எறிந்தார்கள் தூக்கி எறிந்தார்கள் அதன் காரணமாக அதை எப்படி சொல்ல ஆறுகளாக ஓடுங்க அந்த அளவிற்கு மதுவை சேமித்து வைத்தார்கள் ஒரு கூட்டத்தை உருவாக்கினார்களே மது குடிக்காத ஒரு கூட்டம் முகமது நபி அவர்களை இந்த சமூகம் எப்படி மதிக்குதுங்கிறதுக்கு ஒரு அளவு கூட பாருங்க பண்டிகை காலத்தில் அரசாங்கம் டார்கெட் வைக்கிது என்ன டார்கெட்டு சாராய கடையில் எத்தனை நூறு கோடி ஓடணும் இரநூறு கோடி போன வருஷம் ஓடிட்டு இந்த வருஷம் முந்நூறு கோடிக்கு தான் என்ன செய்யுது விற்பனை அதிகரிக்கணும் அப்படின்னு டார்கெட் வைக்கிறாங்க முந்நூறு கோடி விற்கணும் அதுக்காக வேண்டி சிறப்பு ஊழியர்களை நியமிக்கிறது கொண்டு போய் ஸ்டாக்கை முன்கூட்டியாக இறக்கி வைக்கிறது மதுவை வந்து குடிக்க வைக்கிறதுக்கு மக்களுக்கு ஊற்றி கொடுக்குற வேலையை அரசாங்கம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு இரநூறு கோடிங்கிறது முந்நூறு கோடி டார்கெட் வைக்கிது 
இப்படி மது வைக்கிறாங்களே நபிகள் நாயகம் சொல்லலா உள்ள செல்லும் அவர்கள் எப்படி இந்த சமூகத்தை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் அன்றைக்கு தடை செய்தார்கள் மது குடிப்பது ஹராம் என்று இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த சமூகத்தில் மதுவை தொடுகிறார்களா ரம்ஜான் போன்ற பண்டிகைகளிலே மது கடைகளில இத்தனை நூறு கோடிகளுக்கு மது விற்பனை செய்தது என்கிற விளம்பரத்தை செய்தித்தாள்களை நாம் பார்த்திருக்கிறோமா அரசாங்கம் முன்கூட்டி அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்திருக்கிறார்களா போன வருஷம் ரம்ஜானுக்கு நூறு கோடி வித்திருச்சு மது இந்த வருஷம் இருநூறு கோடிக்கு விற்கணும்னு சொல்லி ஆட்சியாளர்கள் முயற்சி செய்கிறார்கள் என்கிற ஏதாவது செய்திகளை நாம் பார்த்திருக்கிறோமா ஏன் இந்த சமுதாயம் சாராய கடை வாசல மிதிக்க மாட்டேங்குது ஏன் மது கடை வாசல மிதிக்க மாட்டேங்குது மது கடைகள் முஸ்லீம்கள் நிறைந்த முஸ்லீம்களுடைய குடியிருப்புக்கு அருகே திறக்கப்பட்டால் ஏன் ஒன்று திரண்டு போராடுகிறார்கள் மது கடை அகற்றும் சொல்லி மது என்பது சமூக தீமை என்பதை இந்த சமூகம் விளங்கி வைத்திருக்கிறது ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தடை செய்யப்பட்ட இந்த மதுவை நபிகள் நாயகத்தை பின்பற்றுகிற கூட்டம் எப்படி ஃபாலோ பண்ணுது பாருங்க ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டு கடந்த பின்பும் இறை தூதர் சொன்ன அந்த வார்த்தையை இன்றைக்கும் இந்த சமூகம் நடைமுறைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது இதுதான் ரசூல் சொல்லா அலி சொல்லாம் அவர்கள் உருவாக்கிய ஆட்சி அவனுடைய ஆட்சியில் இந்த சமூகத்தை ஒழுக்கமான ஒரு சமூகமாக உருவாக்கினார்கள் ஆனால் இன்னைக்கு மதுங்கிற ஒரு அந்த கேட்டில் இந்த சமூகம் எப்படி வீழ்ந்திருக்குது கோயமுத்தூரில் மது குடிக்கிறதுக்காக வேண்டி கோயமுத்தூரில் போய் ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறாரு தன்னுடைய தந்தைகிட்ட போய் காசு கேட்குறார் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா காசு தர முடியாதுன்றாரு மது குடிக்கிறதுக்கு காசு தர முடியாதுன்னு சொன்ன உடனே கோவப்பட்டு திரும்பி பாட்டி வீட்டுக்கு போகிறார் மது குடிக்கிறதுக்கு காசு தாங்கன்ட்டு பாட்டி என்ன பண்ணுது உனக்கு மது நான் நீ சாரையும் குடிக்க தான் காசு கேட்குறேன் நான் காசு தர முடியாதுன்னு பாட்டி சொல்லிடுது நூற்றி அஞ்சு வயசு பாட்டி எது மது குடிக்கிறதுக்கு காசு தரலன்னு சொன்ன ஒரே காரணத்திற்காக வேண்டி பாட்டியை குத்தி கொலை பண்ணிட்டு பாட்டி அதில் கிடந்த அந்த நகையை பறித்து அறுத்து எடுத்துகிட்டு ஓடிட்டான் யாரு பேரன் எப்படி இந்த ஆட்சியாளர்கள் இந்த சமூகத்தை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் பார்த்தீங்களா உங்களையெல்லாம் ஒழுக்கத்தோடு வாழ வைப்பதான ஒரு அரசுடைய கடமை உங்கள் பிள்ளைகளை இன்றைக்கு மதுவுக்கு அடிமையாக்கிய ஒரு ஆட்சியாளர்கள் இவர்கள் என்பதற்கு இந்த செய்தித்தாள்களில் வருகிற செய்திகள் உண்மைப்படுத்துகிறதா இல்லையா அந்த அம்மா சின்ன குழந்தையா இருக்கிறப்ப அவனை தூக்கி வளர்த்துருக்காதா கொஞ்சிருக்காதா பாட்டி தானே எத்தனை முறை அவனுடைய மலத்தை கைகளால் அள்ளி இருக்கும் எத்தனை முறை அவனை முகர்ந்து முத்தமிட்டிருப்பாள் சாராயம் குடிக்கிறதுக்கு காசு தரல ஒரே காரணத்திற்காக வேண்டி பாட்டின்னு கூட பார்க்காம கொலை செய்யறான் காத அறுத்து அந்த நகையை திருடிட்டு போறான் எதுக்கு இந்த சமூகத்தை அந்த மதுவிலே இன்றைக்கு இந்த அரசியாளர்கள் தள்ளி வைத்திருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் ஒரு இதுங்க அது மட்டும் இல்ல இன்னொரு சம்பவம் நடக்குது மது குடிக்கிறதுக்கு காசு கேட்குறாரு விருதுநகரில் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் தரலை ஓங்கி அம்மாவை அறுவாளால் வெட்டுறார் காலில் காவல் நிலையத்தில் போய் புகார் கொடுத்துறாங்க மகங்காரம் வெட்டிட்டான் மது குடிக்கிறதுக்கு காசு கேட்டான் கொடுக்கலன்னு மகங்காரனை கூப்பிட்டு கைது செய்வதற்காக போலீஸ் நிலையத்தில் காவல் நிலையத்தில் அழைச்சிட்டு வந்து கேட்கும் பொழுது பெத்த புள்ள தானே ஏதோ தெரியாமல் செஞ்சுட்டான் அப்படின்னு வழக்கில் வாபஸ் வாங்கிக்கிறாங்க வீட்டுக்கு அனுப்பி வச்சிடறாங்க வீட்டுக்கு வர்றான் ரெண்டு மணிக்கு எந்திரிக்கிறான் மறுபடியும் அந்த மது குடிக்கிற சிந்தனை வருது எப்படி இவங்க காசு தராலன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு அந்த கோபம் வருது அவனுக்கு மீண்டும் அவன் எடுத்து எந்திரிச்சு தூங்கி கொண்டிருந்த தாய் தந்தையை அவன் கழுத்தை அறுத்து கொலை செய்கிறான் இந்த சமூகத்தை எப்படி இவர்கள் உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் பார்த்தீர்களா மது என்கிற ஒரு கேட்டை இன்றைக்கு இந்த சமூகத்தின் மீது திணித்து வைத்திருக்கிறார்களே வீதிகளிலே இறங்கி இன்றைக்கு பெண்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் மது வேண்டாம் சொல்லி மக்களுடைய கோரிக்கை என்னவோ அதை நிறைவேற்றுவதற்கு தான் ஆட்சியாளர்கள் வேட்பாளர்களாக இருப்பவர்கள் மக்களுடைய கோரிக்கை என்ன என்பதை அறிந்து இன்றைக்கு வாக்குறுதிகளாக கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மக்களே இறங்கி எங்களுடைய கோரிக்கை தான் சொல்லி போராடினானே பல நாட்கள் மதுவுக்கு எதிராக மதுக்கடைகளை மூட வேண்டும் என்று சொல்லி கோரிக்கை வைத்தானே ஆட்சியாளர்கள் கண்டு கொண்டார்களா மதுக்கடைகளை மூடினார்களா மது என்கிற ஒன்று இல்லாமல் இந்த சமூகத்தில் இருந்து ஒரு நல்ல சமூகத்தை உருவாக்கினார்களா குடிமகனை குடிகாரனாக இன்றைக்கு மாற்றி வைத்திருக்கிறார்கள் ஆட்சியாளர்கள் முடிவு கட்ட வேண்டும் இவர்களுக்கு யாருடைய குடும்பத்திலே பிள்ளைகளை இன்றைக்கு குடிகாரர்களாக உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் 
ஆட்சியிலே அமர்ந்திருப்பவர்களுக்கு அவர்களுக்கு வருமானம் பல வழியில வரும் ஆனா ஏழைகளாக இருப்பவர்கள் உழைத்தாதான் சாப்பிட முடியும் அவன் உழைச்சாதான் பொண்டாட்டி சாப்பிட முடியும் அவன் உழைச்சாதான் புள்ள சாப்பிட முடியும் மது என்கிற ஒரு கடையை திறந்து வைத்து அவன் உழைத்து வந்த அந்த காசை வீட்டில் கொண்டு போய் மனைவிட்ட கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி மது கடையில் போய் சாராயத்தை குடிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கும் இப்படி இன்றைக்கு இந்த மக்களை இன்றைக்கு வீதியிலே தள்ளுகிற ஒரு ஆட்சியாளர்கள் இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் நபிகள் நாயகம் சலலா வலுவ செல்லம் அவர்கள் இந்த சமூகத்திற்கு தேவையான நல்லறங்களை நன்மைகளை அவர்கள் ஆன்மீக தலைவராக இருந்தபொழுதும் ஆட்சி அதிகாரத்தில் அவர்கள் இருந்தபொழுதும் மக்களுக்கு நன்மையை காட்டி தந்தார்கள் நல்ல அமல்களை நல்ல காரியங்களை செய்யுமாறு ஏவினார்கள் நபிகள் நாயகம் சலல்லா குலைவ செல்லம் அவர்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆட்சி தலைவர் நபிகள் நாயகம் அவர்கள் ரசூல் சொல்லா அலி சொல்லம் அவங்க மக்களுடைய தேவைகளை புரிந்து அதற்கு தகுந்த மாதிரி உதவி செஞ்சிருக்கிறாங்க எந்த அளவுக்கு குடிமக்களுடைய உரிமைகளை அவர்கள் பேணி இருக்கிறார்கள் தெரியுமா முகமது நபி அவர்கள் ஒரு ஜனாதிபதி ஆன்மீக தலைவராக தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் முகமது நபி அவர்கள் ஒரு ஜனாதிபதி பத்தாண்டு காலம் அவர்கள் மக்காவை ஆட்சி செய்தார்கள் அவர்களிடத்தில் ஒருத்தர் வரார் முகமது நபி அவர்களுடைய கழுத்தில் துண்டை போட்டு இறுக்கி கேட்குறார் பொருளை கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறார் தக்காத்து பொருள்லாம் தாங்கன்னு கேட்குறார் முகமது நபி அவர்கள் சிகப்பாக இருப்பாங்க அவர் இருக்கினதில் அப்படியே அவர்களுடைய தோல் புஜங்கள் எல்லாம் சிவந்து விடுகிறது கேட்டவரை பற்றி அவர்கள் கவலைப்படவில்லை பக்கத்தில் இருந்த நபி தோழர்கள்லாம் கோவப்படுற மாதிரி வர்றாங்க என்ன ஒரு ஜனாதிபதியை ஒரு ஆன்மீக தலைவரை அல்லாவுடைய தூதரட்டை இப்படியா கேட்கிறது முரட்டுத்தனமாக கேட்கிறது அப்படின்னு அவங்க கோவப்பட்டு எழுந்து வருகிறார்கள் முகமது நபி அவர்கள் அமைதிப்படுத்துகிறார்கள் அமைதியாயிருங்க அவர் கேட்கறத கொடுங்க குடிமக்களுடைய தேவைகளை அறிந்து அவர்கள் செயல்படுத்தினார்கள் உலகத்தில் உதவுறதே கடமைன்னு சொல்லி ஒரு ஆட்சி தலைவர் சொல்லி பார்த்துருக்கிறீங்களா உதவுறது கடமை இஸ்லாமிய மார்க்கம் அப்படி நமக்கு கற்றுத் தந்திருக்கிறதுங்க முகமது நபி அவர்கள் அப்படி நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள் ஐந்து கடமைகள் இஸ்லாமியர்களுக்கு ஐந்து கடமைகள் இருக்கிறது ஐந்து கடமைகளில் ஒன்று என்ன தெரியுமா ஜக்காத்தின்ற ஒரு கடமை ஜக்காத்துனா என்ன நீ சம்பாரிச்சதில் எப்படி சம்பாதிக்கணும் ஹலாலாக சம்பாதிக்கணும் ஹராமா இல்லை அனுமதிக்கப்பட்ட வழியில் சம்பாதிக்க வேண்டும் உழைத்து சம்பாதிக்கணும் திருடி இல்லை மோசடி செஞ்சு இல்லை களவாடி இல்லை உழைத்து சம்பாதிக்க வேண்டும் இறைவன் விரும்புகிற வழியில் உழைத்து சம்பாதிக்கிற அந்த பொருளாதாரத்தில் ஜக்காத்து என்கிற ஒரு தொகையை நீ ஒதுக்கி வைக்கணும் அந்த ஜக்காத்து என்ன ஏழைகளுக்கு உதவி செய்யறது ஏழைகளுக்காக உள்ளது நீ சம்பாதிக்கிற நூறு ரூபாயில் ரெண்டரை பர்சன்டேஜ் ரெண்டாயிரம் ரூபா ஏழைகளுக்கு உரியது ஏழைகளுக்கு நீ செலவு பண்ணணும் அப்படின்னு இஸ்லாமிய மார்க்கம் கடமையாக்கி இருக்கிறது இப்படி ஒரு தலைவரை நீங்க பார்த்துருக்கீங்களா ஜக்காத்தை கடமையாக்கினார்கள் செல்வந்தரிடத்தில் ஜக்காத்து பொருளை வசூலித்து தேவையுடைய ஏழைகளுக்கு அவர்கள் கொடுத்தார்கள் யாரெல்லாம் கஷ்டப்படுகிறார்களோ சிரமப்படுகிறார்களோ அவர்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்தார்கள் அப்படிப்பட்ட ஆட்சி தலைவர் ஆனா இன்னைக்கு என்ன நிலைமை இந்த ஆட்சியாளர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு மக்களால் தேர்வு செய்தவர்கள் நம்முடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிற அதிகாரத்தை நாம் ஒவ்வொரு ஓட்டில் வழியாக வழங்கியிருக்கிறோம் அவர்களுக்கு நம்முடைய தேவைகளை எல்லாம் பூர்த்தி பண்ணாங்களா ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் இந்த எப்படி இவர்கள் இந்த நாட்டை வழிநடத்த நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதிகாரத்தை பயன்படுத்துவதுதான் ஒரு அரசுடைய கடமை என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மக்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதுதான் ஆட்சியாளர்களுடைய கடமை தேவைகளை பூர்த்தி செய்தார்களா எவ்வளவு பெரிய கொடுமையை இந்த ஆட்சியாளர்கள் செய்துவிட்டு வளர்ச்சி இந்தியாக என்ன வளர்ந்தீங்க ஒவ்வொருத்தர் நான் கேட்கிறேன் உங்களுடைய வருமானம் வளர்ந்துட்டா இந்தியாங்கிறத என்ன எழுதி வச்சு படிக்கிறதா ஒரு தனி மனிதனுடைய வருமானத்தினுடைய வளர்ச்சி தான் இந்தியாவுடைய வளர்ச்சி வளர்ந்திருக்கிறதா உங்களுடைய வருமானம் வளர்ந்திருக்கிறதா வேலை கிடைச்சிட்டா உங்களுக்கெல்லாம் உங்க பிள்ளைங்க எத்தனை பேர் அரசு ஊழியர்களாக இருக்கிறார்கள் உங்கள் குடும்பத்தில் நான் கேட்கிறேன் சும்மா வார்த்தையிலே வட சுடுற ஒரு ஆட்சியாளர்கள் இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் நபிகள் நாயகம் சொல்லலாக செல்லும் அவர்கள் எப்படிப்பட்ட ஆட்சியை தந்தார்கள் மக்கள் வந்து கேட்கிறாங்க எப்படி கேட்கிறான் துண்ட போட்டு இறுக்கி கேட்கிறான் கழுத்துல நபிகள் நாயகம் அவர்கள் கோவப்படல அவர்களுக்கு தானியங்கள் தேவைப்படக்கூடிய தானியங்களை அந்த ஒட்டகத்தில் ஏற்றி அனுப்புங்கன்றாங்க கட்டளை போட்டார்கள் 
ஏழைகளுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயத்திற்கு ஜக்காத் என்கிற ஒன்றை கடமையாக்கி இருக்கிறார்கள் எப்படிப்பட்ட ஆட்சி முறை பாருங்க ஆனா இன்றைக்கு எப்படிப்பட்ட ஆட்சி நடக்குது லாக்டவுன்ல மக்களை பத்தி கவலைப்படல டோல் கேட்லாம் ஓபன் பண்றாங்க அதாவது வாகனங்கள் செல்வதற்கு அவசரமா எங்கேயாவது போகணுமா போய்க்கீங்க எப்படி அப்ப கூட அதுக்கு நீங்க சுங்க வரி கட்டிட்டு போகணும் அட வேலை இல்லாம மாச கணக்கில் ஒவ்வொருத்தன் வீட்டில் இருக்கான் எப்படி சாப்பிடுவான் எப்படி சாப்பிடுவான் அவனுடைய பிள்ளைகள்லாம் எப்படி சாப்பிடும் கவலைப்பட்டியா நீ எங்கேயாவது நினைச்சு பார்த்தியா ஒரு அவசர தேவைக்காக வேண்டி அவன் கவாகனங்களில் ஏறு செல்கிற பொழுது இ பாஸ் எடுத்துக்கிட்டு வெளியில் போகும் பொழுது அப்ப சுங்க வரி கட்டணத்தை வசூலித்தவர்கள் இந்த ஆட்சியாளர்கள் எவ்வளவு பி எம் சோர்ஸ்ன்னு சொல்லி நிதி திரட்டுறாங்க மக்கள்கிட்ட ஆட்சியாளர்கள் எதுக்கு இருக்கிறீங்க மக்கள் சிரமப்படுகிற பொழுது தான தர்மம் செய்யறதுக்கு தானே அவருடைய கஷ்டங்களை போக்குவதற்கு தானே சி எம் சோர்ஸ்ன்னு ஒன்னு ஒன்னை உருவாக்கி மக்களிடத்தில் இருந்து நிதி திரட்டினார்கள் அதற்கு பிரதமர் அவர்கள் விளம்பரப்படுத்தினார் பணம் கொடுங்க சொன்னாரு அவருடைய முகத்தை விளம்பரப்படுத்தினார்கள் பிரதமரே வந்து கேட்கிறாரு சில பேர் கொடுத்தாங்க ஏழைகளுக்கு கொடுக்கணும் வெளியில் போய் நம்ம தர்மம் பண்ண முடியாது இப்படியாவது கொடுத்தாலும் அரசாங்கம் கொடுத்துன்னு நினச்சிக்கிட்டு கொடுத்தாங்க கடைசியில் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா அதுக்கும் பிரதமர் அலுவலகத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்ட்டாங்க அப்போ ஒரு தனியார் வசூல் பண்ணுறதுக்கு பிரதமர் வசூல் பண்ணி கொடுத்தார் எத்தனை கோடிங்க வசூல் பண்ணீங்கன்னு சொல்லி கேள்வி கேட்குறாங்க இது வரைக்கும் பதில் சொல்லலை மத்திய அரசாங்கம் எங்களுக்கு தெரியாது நாங்கள் சொல்ல முடியாதுன்றிச்சு இப்போ மக்களுடைய சிரமத்தில் கூட சுரண்டுகிற ஒரு ஆட்சியாளர்களா நீங்கள் ஒருத்தர் அவருக்காக வேண்டி கடைசியாக ஒரு தொழுகை நடத்துவாங்க அந்த தொழுகையில் என்ன பண்ணுவாங்க அவருக்காக வேண்டி மனிதர்கள் அனைவருமே பாவ மன்னிப்பு கேட்பார்கள் எப்படி நபிகள் நாயகம் அவர்கள் அந்த சட்டங்களை வகுத்து வைத்திருக்கிறார்கள் பாருங்க அப்படி ஒரு பிரேதம் கொண்டு வரப்படுகிறது நபிகள் நாயகம் அவர்கள் தொழுகை வைப்பதற்காக வேண்டி வந்துட்டு கேட்கிறாங்க இவர் கடன் பட்டிருக்கிறாரா அப்படின்னு கேட்கிறாங்க அதாவது என்ன நபிகள் நாயகம் அவர்கள் எந்த அளவிற்கு மனித உரிமையை மதித்திருக்கிறார்கள்னா யாரும் எந்த மனுஷன் யாரும் ஏமாத்திடக்கூடாது கேட்குறாங்க இவர் ஏதாவது கடன் கடன் பட்டு இறந்திருக்கிறாரா அந்த கடன் வாங்கிக்கிட்டு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தரணும்னு சொல்லிட்டு தனாம வந்து ஆட்டையை போட்டுறது இறந்துட்டாருனா என்ன எங்கள் அப்பா வாங்க இறந்து வாங்கினதுக்கு நான் என்ன பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லி இவன் சொல்லி போயிடுவான் நம்ம பாட்டு வாங்கி செலவு பண்ணிவிட்டு செத்து போயிடுவான் எப்படி ஆட்டை போய் கேட்பாங்க அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் கூட இறை செய்யலாம்னு சில பேர் நடந்து போவாங்களா இல்லையா அந்த மாதிரி நடந்து கொள்ளக்கூடாது பிறர் பாதித்து விடக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி நபிகள் நாயகம் அவர்கள் அப்போ கேட்குறாங்க இவர் கடன் பட்டிருக்கிறாரு கேட்குறாங்க அப்போ ஆமாம் கடன் பெற்றிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னோடனே முகமது நபி அவர்கள் விலகி கொள்கிறார்கள் உங்களுடைய தோழர்களுக்கு நீங்கள் தோல தொலை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நான் தொலை வைக்க மாட்டேன் கடன் பட்டார்லாம் கடனை வாங்கின இடத்துல கடனை அடைக்கணும் அடைக்காமல் ஏன் இறந்து போனார்னு சொல்லி அப்படி கேட்டு நபிகள் நாயகம் அவர்கள் விலகி கொள்கிறார்கள் இன்னொரு காலம் வருகிறது அதே மாதிரி ஜனாசாக்கள் வரும் பொழுது நபிகள் நாயகம் அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் யார் கடன் பட்ட நிலையில் இறந்து விடுகிறார்களோ அவர்களுடைய கடனை இந்த அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொள்ளும் அப்படி நாங்கள் இப்படி ஒரு ஆட்சியாளர் நீங்கள் உலகத்தில் காட்டிங்க பார்ப்போம் ஆனால் இன்றைக்கி என்ன நடக்குது மக்களுடைய குடிமகன் மீது தலையில் இன்றைக்கு சுமை வைக்கிறார்கள் என்ன சுமை கடன் வைத்து கடனை இப்படி மக்களுக்கான ஆட்சியாளர்களாக இன்றைக்கு இவர்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மக்களுடைய உழைப்பை சுரண்டுகிறார்கள் சாமானிய மக்களுடைய முன்னேற்றத்தை தடுக்கிறார்கள் நான் கேட்குறேன் ஒரே ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிக்கிறேன் நீட்டுன்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்களே அது யாருக்காக கொண்டு வந்தாங்க நீட் எக்ஸாம் ஏழைகள் முன்னேறுவதற்காக கொண்டு வரப்பட்டதா நீட் எக்ஸாம் ஆயிரம் காரணத்தை சொல்லு போயிட்டு போ நான் கேட்குற ஒரே ஒரு கேள்வி தான் நீட் என்ற எக்ஸாம் என்பது ஏழைகள் முன்னேறுவதற்காக கொண்டு வரப்பட்டதா நீட் எக்ஸாம் கொண்டு வருவதற்கு முன்பு நம்முடைய நிலைமை என்ன ஒரு செருப்பு தைக்கிறவனுடைய பிள்ளை டுவெல்த்தில் அதிக மார்க் எடுத்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஏழை மாணவன் டுவெல்த்தில் அதிக மதிப்பெண் எடுத்து விட்டால் அவன் டாக்டருக்கான சீட்டு கிடைச்சிடும் அவன் போய் டாக்டர் சீட் வாங்கிட்டு அவன் ஒரு நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் படிச்சுட்டு டாக்டர் ஆகி வெளில வந்துடுவான் யாரு செருப்பு தைக்கிறவன் புள்ள மூட்டை தைக்கிறவன் புள்ள மூட்டை தூக்குறவன் புள்ள தள்ளுவண்டி இழுக்கிறவன் புள்ள கூலி தொழிலாளிகளுடைய மகன்கள் அதாவது கொத்தனாறு வேலை பார்க்கறவங்களுடைய பிள்ளை டாக்டராக முடியும் அன்றைக்கு இன்றைக்கு நீட்டு எக்ஸாம் ஒன்று கொண்டு வந்துட்டீங்களே இன்னைக்கு ஏழைகள்லாம் டாக்டர் ஆக முடியுமா ஏன் முடியாதுங்கிறோம் 
ஒரு கூலி வேலை செய்யக்கூடிய ஒருடைய மகன் டுவெல்த்தில் மார்க் இப்போ நிறைய எடுத்துட்டார் இப்போ என்ன அரசாங்கம் பண்ணியிருக்கு நீட்டு எக்ஸாம் எழுதணும் நீட் எக்ஸாம் எழுதுனா என்ன அது போய் கோச்சிங் சென்டரில் போய் படிக்கணும் கோச்சிங் சென்டரில் படித்தா தான் நீட் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ண முடியும் அப்போ கோச்சிங் சென்டரில் போய் படிக்கிறதா இருந்தால் மாதம் பத்தாயிரம் ரூபா அங்கே ஃபீஸ் கட்டணுங்க இப்போ வராரு யாரு கூலி வேலை செய்யக்கூடிய அவருடைய மகனார் வருகிறார் அப்பா நான் டுவெல்த்தில் நிறைய மார்க் எடுத்துட்டேன் டாக்டர் ஆகணுங்கிறது என்னுடைய ஆசை நீட் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்காக வேண்டி நான் இன்னைக்கு இருக்கிறேன் அதுக்கு மாதம் பத்தாயிரம் ரூபா பீஸ் கட்டணும்பான்னு சொல்றாரு அப்ப அவர் என்ன சொல்லுவாரு தம்பி நானே ஹோட்டல்ல வேலை பார்க்கறேன்பா கஷ்டப்படுறேன்பா நானே பிளாட் பார வியாபாரம் பண்றப்பா நான் சம்பாதிக்கிறதே நம்ம குடும்பத்துக்கு பத்தலப்பா மாசம் உனக்கு எப்படிப்பா பீஸ் பத்தாயிரம் நான் கொடுக்க முடியும் நமக்கு ஏன்பா இந்த வேலையெல்லாம் ஒன்னும் உனக்கு தெரிஞ்ச படிப்பு ஒன்று படி இல்லைன்னா என்னோட விசந்து வந்துருப்பா குடும்ப பாரத்தை நீத்து சேர்ந்து சுமக்கலான்னு சொல்லுவாரா இல்லையா சிந்திச்சு பாருங்க நீட்டு எக்ஸாம் வச்சா ஏழைகளால் ஏழை ஏழையுடைய குடும்பத்தினால் எப்படி பத்தாயிரம் மாசம் கட்ட முடியும் எக்ஸாமுக்கு அப்ப ஏழை எவனுமே டாக்டர் ஆகக்கூடாது இதானே உங்களுடைய ஆசை மக்கள் விரோத ஆட்சியாளர்களாக இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏழைகளை பற்றி கவலைப்பட்டார்களா நபிகள் நாயகம் சொல்லலாக ஒரு வசலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் உங்களுடைய மரணத்திற்கு பிறகு ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது அந்த வாழ்க்கைக்காக வேண்டி இந்த உலகத்திலே நீங்கள் நல்லறங்களை முற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் நன்மை செய்யுங்கள் நரகத்துக்கு போயிடாதீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க நபிகள் நாயகம் அவர்களே சொல்கிறார்கள் யார் அனாதைகளை பொறுப்பே தன்னுடைய பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறார்களோ அரவணைக்கிறார்களோ அவர்களும் நானும் நான் சொர்க்கத்தில் இருப்போம் நபிகள் நாயகம் அவர்கள் சொல்ற அலாதைகளை அரவணைக்கணும் உதவி செய்யணுங்கிறாங்க இங்க என்ன ஏழையா இருக்கணும் ஏழையா இருக்கணும் கஷ்டப்படணும் அவன் வாழ்க்கையில் முன்னேறி விடக் கூடாது என்பதை இந்த ஆட்சியாளர்கள் இன்றைக்கு கவனமாக இருக்கிறார்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் மக்களுக்கான அரசு என்று சொன்னால் மக்களுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றுவதுதான் இங்க யாரா இருந்தாலும் சரி இனிமே உங்களுடைய பிள்ளைகள் டாக்டராக முடியாது என்கிற வாசலை இந்த ஆட்சியாளர்கள் அடைத்து வைத்திருக்கிறார்கள் யாரால் மட்டும் முடியும் மாதம் பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் ஒரு லட்ச ரூபாலாம் இருக்குது நீட் எக்ஸாம் கோச்சிங் கிளாஸ் ஒரு லட்ச ரூபா கட்டி யாராலும் படிக்க வைக்க முடியுமோ அவன் பிள்ளையெல்லாம் டாக்டர் ஆகிடுவான் மாதம் ஆயிரம் ரூபா கூட கட்டி படிக்க வைக்க முடியாத ஏழைகளுடைய பிள்ளை ஏழைகளாகவே இருக்க வேண்டிய ஒரு சட்டம் தான் நீட்டு புரிந்து கொள்ளுங்கள் இப்படி ஒரு ஆட்சியாளர்கள் இன்னைக்கு தேவையா நபிகள் நாயகம் அவர்கள் சமத்துவத்தை இந்த சமுதாயத்திற்கு போதித்தார்கள் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் ஜாதி மதம் இனம் பார்க்காமல் உதவ வேண்டும் என்று கற்றுத் தந்திருக்கிறார்கள் என்பதை இந்த நேரத்தில் நீங்கள் புரிந்து கொண்டு நபிகள் நாயகம் அவர்கள் கற்றுத்தந்த அந்த ஆட்சியாளர்களை நாம் உருவாக்க வேண்டும் அதற்கு ஒவ்வொருவரும் பாடுபட வேண்டும் சும்மா இன்னைக்கு ஒரு தேர்தல் வந்திருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக ஓட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க ஏதோ நம்ம பாட்டுக்கு நம்மளுடைய வாக்கு செலுத்திரோன்னு போய் செலுத்திடக்கூடாது இருக்கிறதுலே ஏன் நல்லவனா அவனுக்கு ஓட்டு போடணும் அவ்வளோதான் நீட்டு எக்ஸாம் வந்து சட்டமாக்குனாங்க நீட்டை அதே மாதிரி வந்து சுற்றுச்சூழல் மதிப்பீடு தாக்கா மாநிலத்தினுடைய உரிமையை பறித்த சட்டம் அது ரெண்டாயிரத்தி இருபது சுற்றுச்சூழல் மதிப்பீடு தாக்கா இருக்குது மாநிலத்தினுடைய உரிமையை பறித்த சட்டம் அது அதே மாதிரி விவசாய திருத்த சட்டம் மாநிலத்தினுடைய உரிமையை பறித்த சட்டம் அது சிஏஏ போன்ற சட்டங்கள் இந்திய குடிமக்களை அகதியாக்குற நாடற்றவர்களாக மாட்டுகிற ஒரு சட்டம் அது இதையெல்லாம் இயற்றுவதற்கு எது காரணமாக இருந்தது தெரியுமா ஓட்டு என்கிற ஒன்றுதான் அதிகாரம் அவர்களுக்கு கிடைத்ததனால் சட்டத்தை இயற்றுவது நன்றால் புரிந்து கொள்ளுங்கள் சட்டத்தை இயற்றுவதற்கு ரெண்டு அவைகள் இருக்கிறது ஒன்று மாநிலங்களவை இன்னொன்று மக்களவை மக்களவையில் தான் நீங்கள் ஓட்டு போட்ட ஆட்கள் அந்த அவையில் போய் சட்டம் பாஸ் ஆகும் எம்பிக்கள் இன்னொரு எம்பிக்கள் யார் அவங்க உங்கள்கிட்ட வந்து ஓட்டு கேட்டு ஜெயித்தவங்க கிடையாது இந்த மாதிரி எம்எல்ஏக்களாக இருக்கிறாங்களே இப்போ தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு போட்டு போடுறீங்களே இந்த மாதிரி எம்எல்ஏக்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அவர்கள் வாக்களிப்பார்கள் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களை மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் அந்த எம்பிக்களை அவர்கள் தேர்ந்தெடுப்பார்கள் அது ஒரு தனியாக தேர்தலில் போட்டி போடாமல் எம்பி ஆகிற அவை அது அந்த எம்பிக்களை யார் தேர்ந்தெடுப்பா இந்த எம்எல்ஏக்கள் ஓட்டு போட்டி தேர்ந்தெடுப்பார்கள் அப்போ ஒரு சட்டத்தை பாஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் விவசாய திருத்த சட்டத்தை பாஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் மாநிலங்களவையிலையும் பாஸ் ஆகணும் மக்களவையிலையும் பாஸ் ஆகணும் மக்களவையில் மட்டும் பாஸ் ஆகி மாநிலங்களவையில் பாஸ் ஆகலைனா அந்த சட்டம் நடைமுறைப்படுத்த முடியாது அப்போ மாநிலங்களவையில் பாஸ் ஆகிறதுக்கு இந்த எம்எல்ஏக்கள் ஓட்டு போட்டு ஜெயிச்சு கொண்டு போகிறாங்களே இவங்க தான் ஓட்டு போடுவாங்க அப்ப நீங்க போடக்கூடிய எம்எல்ஏக்களுடைய ஓட்டை கூட நிதானமாக சிந்தித்து பாருங்கள்
ஒரு கெட்டவனுக்கு நீங்க ஓட்டு போட்டுட்டீங்கன்னா அவன் அங்கே சட்டம் பாஸ் ஆகக்கூடிய எம்பிக்களுக்கு ஓட்டு போட்டுருவான் புரியுதா தேர்ந்தெடுத்துருவான் உங்களுடைய ஜீவாதார பிரச்சனைகள் எல்லாம் கேள்விக்குறியாக்கப்பட்டு விடும் ஏழைகள் ஏழைகளாக இருக்கிற ஒரு சூழலை இவர்கள் ஏற்படுத்தி விடுவார்கள் என்பதை நீங்கள் கவனத்தில் வைத்துக் கொண்டு வாக்கை நீங்கள் சரியான முறையிலே நீங்கள் போட வேண்டும் சரியான முறையில நீங்கள் வாக்களிக்க வேண்டும் பொறுப்பும் கடமையும் நமக்கு இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொண்டு சரியான ஆட்சியாளர்களை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய நன்மக்களாக வாழக்கூடிய நன்மக்களாக நம் அனைவரையும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் ஆக்கியர்கள் குருவானாக சாமலைகள்